ఈరోజు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఆది కాండము పదహారవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేద్దాం చూచుచున్న దేవుడవు నువ్వే అను పేరు తనతో నన్ను చూసిన వాణిని నేను ఇక్కడ చూసి తిని కదా అనుకునేను దేవుడికి ఒక పేరు పెట్టిందంట చూచుచున్న దేవుడు నువ్వే కదా అన్న ఈ బైబిల్లో మనం ఇక్కడే ఈ మాట చూస్తాం ఒక దేవుణ్ణి ఎరుగని ఒక అన్యురాలు అసలు దేవుణ్ణి ఎరిగిన అమ్మాయి కాదు దేవుణ్ణి మేలులు పొందిన అమ్మాయి అంతకన్నా కాదు కానీ ఒక సాక్ష్యం ఇస్తుంది ఒక పేరు పెడుతుంది ఈ దేవుడు మామూలు దేవుడు కాదు చూచుచున్న దేవుడు హలోయా కీర్తనకారుడు అంటాడు పదకొండవ కీర్తన నాలుగవ వర్షం యుహోవా తన పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నాడు యుహోవా సింహాసనం ఆకాశమందున్నది ఆయన నరులను కనులారా చూచున్నాడు తన కను దృష్టి చేత ఆయన వారిని పరిశీలించుచున్నాడు యోగ గ్రంథము ముప్పై నాలుగు వైశ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆయన దృష్టి నరుల మార్గముల మీద ఉంచబడి ఉన్నది ఆయన వారిని వారి నడకలను కనిపెట్టి చూసుచున్నాడు ఇక్కడ హాగర్ అంటుంది చూచుచున్న దేవుడు అని సాక్ష్యం ఇస్తుంది దేవుని గురించి ఈ మాట హాగరైనా అంటున్నది అనే మాటకు వచ్చినప్పుడు కీర్తనకారుడు అంటాడు ఆయన సింహాసనం అంట ఆకాశంలో వేయబడి ఉందంట ఆకాశం నుంచి ఆయన కనులారా నరులను చూచుచున్నాడు మన క్రియలని కనిపెట్టి చూస్తున్నాడని యోగు అంటున్నాడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మనం విదేశాలు వెళ్ళినప్పుడు విమానంలో వస్తున్నప్పుడు ఆ కిటికీ గురించి కిందకు చూస్తున్నప్పుడు అసలేమి కనపడదు మేఘాలు కనపడతా ఉంటాయి భూమి అనేది కనపడదు కొంచెం కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ గృహాలన్నీ కూడా కొండలన్నీ కూడా లోయలన్నీ కూడా చిన్న ఇంత ఇంత బొమ్మల్లాగా కనపడతా ఉంటాయి అక్కడి నుంచి చూస్తే పర్వతాలే కనపడవు గృహాలే కనపడవు ఇక మనుషులు ఏం కనపడతారు మనుషులు ఏం కనపడతారు కానీ ఈయన ఏం చేస్తాడంట యుహోవా అతన పరిశుద్ధాలయంలో ఉన్నాడు యుహోవా సింహాసనం ఆకాశం మందు వేయబడి ఉన్నది ఆయన నరులను కనులారా చూస్తున్నాడు పదకొండవ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆకాశం నుంచి అంట నరులను కనులారా చూస్తున్నాడు చాలా చోట్ల రాయబడి ఉంటుంది ఏమని ఉంటుందంటే ఆకాశ పక్షులు దేవుని దగ్గరికి నరుల సమాచారం పట్టుకుని వెళ్ళను అంటాడు తీర్పు దినము నాడు అంటే మనం ఉన్న ఈ గోడలు కూడా దేవునికి సాక్ష్యం చెబుతాయి అంట చెట్లు కూడా దేవునికి సాక్ష్యం చెబుతాయి అంట ఈ మాటలు కొన్ని బైబిల్లో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు మనం టీవీలో చూపిస్తూ ఉంటారు కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ని చూపిస్తారు టీవీ న్యూస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు ఎలా చూపిస్తారంటే అక్కడ రోడ్డు మీద ఒక సీసీ కెమెరా ఉంటుంది సీసీ కెమెరా ఉండి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగిందో క్లియర్గా రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది అందులో అది ఒక కెమెరా పెట్టాడు కాబట్టి కనబడుతుంది మనకి క్లియర్గా చూపించి కొంచెం జూమ్లోకి వెళ్ళి దాన్ని స్లో మోషన్లో మనకు చూపిస్తాడు ఎలా జరిగి ఉంటుంది అని నా అనుమానం భూమి మీద కూడా ఆయనకి కెమెరాలు ఉండి ఉంటాయి ఎక్కడికక్కడ కెమెరాలు పెట్టి ఉంటాడు 
పెట్టి మనం ఎట్లు నడుస్తున్నాము ఏం చేస్తున్నామో మనంతా ఆయన దగ్గర రికార్డ్ అయ్యి ఉండి ఉంటుంది ఆయన కనులార నరులను చూస్తున్నాడు ఒక్కొక్క మనిషి ప్రవర్తన ఒక్కొక్క మనిషి వేదన ఒక్కొక్క మనిషి దుఃఖం కూడా చూస్తున్నాడు ఇందాక మనం చదువుకున్న వ్యక్తి పేరు ఏం పేరు ఆవిడది హాగర్ ఐగుప్తు దేశంలో ఉండేది ఆ అమ్మాయి ఓ రోజు ఆ దేశంలో కరువు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అబ్రహాము షారా కలిసి ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఐగుప్తు దేశంలో ఆ కల్చర్ ఏంటంటే అక్కడ అప్పటికే ఆ కాలంలో పని మనుషులు ఉండేవాళ్ళు అంట పనివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంట ఒక్కొక్క గృహంలో షారా ఏం పడిందంటే ఆశపడింది నాకు కూడా పనివాళ్ళు ఉండాలి కదా నా భర్త కూడా ఇంత సంపాదించాడు నాకు పనివాళ్ళు లేకపోతే ఎట్లాగో అనుకున్నది అనుకుని హాగర్ని పని మనిషిగా ఐగుప్తు నుంచి హెబ్రోన్కి తీసుకొచ్చుకుంది హెబ్రోన్లో నివాసం ఉంటున్నారు వాళ్ళు వయసు ఏమో పెరిగిపోతుంది వయసు పెరిగిపోతుంది దేవుని వాగ్దానాన్ని ఏమో అబ్రహాం విశ్వసిస్తున్నాడు కానీ కాలం నడిచిపోతుంది కాలం నడిచిపోయి వారికి పిల్లలు లేట్ అయిపోతున్నారు లేట్ అయిపోతున్నప్పుడు అబ్రహాముకు విశ్వాసం ఉంది కానీ షారాయికి మాత్రం విశ్వాసం దేవుని మీద లేదు లేకపోగా ఏం చేసిందంటే మనందరికీ తెలిసిందే నేను మళ్ళీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా భర్తను ఏం చేసిందంటే తొందర పెట్టింది అయ్యా నీకు వారసులు లేకుండా చేశారనే ఆ బ్యాడ్ నా మీద లేకుండా పోవాలి పిల్లలు కలగలేదు అంటే బహుశా నా లోపం అయ్యి ఉంటుంది కనుక నువ్వేం చేస్తావంటే నేను ఐగుప్తు నుంచి దాసీగా తీసుకొచ్చిన హాగర్ అనే స్త్రీ ఉంది కదా బయట వాళ్ళు ఎవరో ఎందుకు దీన్ని పెళ్లి పెళ్లి చేస్తాను నీకు దీని ద్వారా నువ్వు నీ వంశాన్ని నిలబెట్టుకో అని ఓ సలహా చెప్పిందంట అబ్రహాం కూడా మరి ఇక ఆ సారా సలహాని స్వీకరించాడు కాదని లేకపోయాడు కాదని లేకపోయి హాగర్ని వివాహం చేసుకున్నాడు చేసుకున్నప్పుడు హాగరు గర్భవతి అయ్యిందంట గర్భవతి అవగానే మరి స్త్రీలలో సహజంగా ఉండే కొన్ని లక్షణాలు కాబట్టి హాగర్కి గర్వం మొదలుపెట్టిందంట గర్వం మొదలుపెట్టి గర్వం ప్రారంభమయ్యి ఏం చేసిందంటే శారాని నీచముగా చూస్తుందంట అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది తన యజమానురాలను నీచముగా చూడటం మొదలుపెట్టిందంట ఇది ఇంత వయసు వచ్చింది దీనికి ఇన్నాళ్ళు భర్తతో కాపురం చేసింది దీనికి గర్భం రాలా చూసావు నాకు వెంటనే గర్భం వచ్చింది నేను ఈ ఆస్తంతకి వారసురాలని నేను అబ్రహాముకు భార్యని నేను అనేక అది డెవలప్ చేసుకుంది చూస్తుంది షారా గమనిస్తుంది ఏంటి దీనిలో మార్పు నిన్నటి దాకా షా హాగర్ అనగాని అమ్మగారు అనేది కదా ఇప్పుడు ఇక అమ్మగారు అనట్లా తేడాగా మాట్లాడతాం తేడాగా మాట్లాడతాం ఓ ఇంక లాభం లేదు దీన్ని దీని సంగతి చూడాలనుకోండి భర్తను పిలిచింది ఏమయ్యా నువ్వు నేనేదో అన్నాను అనుకో నువ్వేమో రెడీ అయిపోయి దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు స్త్రీలు చేసే తప్పులు పక్కన పెట్టి పురుషులు లేవు నేను ఇది చేస్తూ ఉంటావు చూసావా నువ్వు ఎంత పని చేసావో దానికి గర్భం వచ్చేవారికి నన్ను నీచంగా చూస్తుంది నన్ను నీచురాలి అంటుంది ఓ నాయన ఈత కాదా నేను ఎక్కడ తెచ్చినామ్మా నువ్వే కదా నువ్వు అనపోతే నేను దాన్ని వివాహం చేసుకునేవాడిని కాదు అబ్రహాం అంటున్నాడు లబో దిబో లబో దిబోమని మాట్లాడుతున్నాడు అది కాండం పదహారు అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన అందుకు అబ్రహాము ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలోనే ఉన్నది నీ మనస్సుకు వచ్చినట్లుగా దానిని చేయమని శారాయితో చెప్పాను శారాయ్ దాన్ని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె యొద్ధ నుండి అది పారిపోయాను బైబిల్లో తప్పు చేసిన స్త్రీలని దేవుడు పేరుతో సంబోధించాల బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుని దృష్టిలో దేవుని చట్టాన్ని వ్యతిరేకించి ఏ స్త్రీ అయినా తప్పు చేసినట్లయితే పేరుతో సంబోధించకుండా అది అని ఒక నీచమైన మాట ఆపాదించాడు హాగరు అని అనట్లా 
అది అంటున్నాడు మనం అంటాం మన కోపం వచ్చినప్పుడు పరాయి వాళ్ళని అంటాం అది అది ఎలాంటి పని చేసిందో తెలుసా అంటాం అప్పుడు దాకా ప్రేమగా మాట్లాడిన మనము మనం కూడా అది అని సంబోధిస్తాం బసవాన్ని కూడా చాలా చోట్ల అసలు పేరు సంబోధించల ప్రభు పేరు సంబోధించల ఊర్యా భార్య అంటాడు ఒక చోట అయితే బచ్చబాను కూడా అది అని సంబోధిస్తాడు దేవుని దృష్టిలో దేవునికి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ మాట మీకు అర్థం కావటం కోసం అని చెప్పాను అది అనే మాట సంబోధించాడు ఇక్కడ అబ్రహాం కూడా అంటున్నాడు అమ్మా నీ దాసి నీ చేతిలో ఉంది నీ ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకో అన్నాడు ఇంకా సారా ఏం చేసిందంట ఇబ్బంది కలిగించడం మొదలుపెట్టిందంట నువ్వు నీ స్థాయిని గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు దాసి దాగా నా దగ్గర కూర్చోవు ఇప్పుడు యజమానురాలాగా నాతో ప్రవర్తిస్తున్నావని హింసించడం మొదలుపెట్టిందంట ఆ హింస భరించలేక ఆగర ఏం చేసింది పారిపోవటం మొదలుపెట్టిందంట పారిపోవటం మొదలుపెట్టింది ఎక్కడికైనా పారిపోద్ది ఎక్కడికైనా పారిపోద్ది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన దేవుడు పేరు ఈ హాగర్ పెట్టింది దేవునికి ఒక మంచి పేరు పెట్టింది ఏం పేరు అది చూచుచున్న దేవుడు హాలెలుయా అన్నీ చూస్తున్నాడు దావిద్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు క్రియలన్నీ చూస్తున్నాడు యోబు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి చూస్తాడంట ఆకాశంలో ఆయన సింహాసనం ఉందంట ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుని ఆయన కనులతో భూమి మీద సమస్తము చూస్తున్నాడు సమస్తము వేరు మనుషుల క్రియలు మనుషుల పరిస్థితులు కూడా చూస్తున్నాడు అండి ఆపద రావచ్చు కానీ అది ఏ స్థితిలో వచ్చిందో వేరే సంగతి కానీ నీకు ఆపద వచ్చితే మాత్రం దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కానీ చూచుచున్న దేవుడు నీ సమస్య కూడా చూస్తున్నాడు నీ ఇబ్బంది కూడా గమనిస్తున్నాడు పొరపాటు చేసింది ఎవరు హాగర్ యజమాన్ రాల్ని అవమానించింది నెట్టివేయబడింది నెట్టివేయబడి గర్భంతో ఉన్నది జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు అన్నీ చూస్తున్నాడు అన్నీ చూస్తున్నాడు గర్భంతో ఉన్నది పాపం సమానురాలు మనుషులకుండే గర్వమే తనకే ఉన్నది అక్కడ స్థానం పోగొట్టుకుంది అరణ్యంలో పరిగెడుతుంది ఎక్కడికి నిలుద్ది ఎక్కడికి నిలుద్ది ఈయన చూచుచున్న దేవుడు కాబట్టి ఏడో వచ్చిన యహోవా దూత అరణ్యంలో నీటి బొగ్గ యొద్ద అనగా సూరు మార్గమున బొగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొని సరాయి దాసువైన హాగరు అక్కడ ఆ మాటలు అంటే మీరు మామూలుగా చదువుతారు మేము కొంచెం క్లియర్గా చదువుతాం రాక్ రాక్ కొమ్మిచ్చి దానికి దీర్ఘం ఇచ్చాడు దానికి ఏం చేశాడు అంటే ఊరికి నీ హాగరు అనలా హాగరు అన్నాడు అనమాట పరిగెడుతుంది షూరు అరణ్యంలో పరిగెడుతుంది అంటే ఏమని సంబోధిస్తున్నాడు షారాయి దాసివైన హాగరు ఓయ్ నువ్వెవరు వే తల్లి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు షారా నిన్ను దాసిగా పెట్టుకుంటే వచ్చావు నువ్వు దాసివన్న సంగతి మర్చిపోయావు అందుకని మాట అమ్మాయి హాగరు అనొచ్చుగా అమ్మ చూచుచున్న దేవుడు అంటానికి చాలా నిదర్శనాలు దేవుల్లో మనకు కనబడుతుంటాయి అందుకని మన జీవ జీవన విధానంలో మనం జీవించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎదుటివారిని కానీ మనం ప్రవర్తన కానీ చాలా జాగ్రత్తగా దేవుడు నన్ను గమనిస్తున్నాడు అన్న సంగతి దేవుని బిడ్డలుగా మనం మర్చిపోకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చు మన స్థితి బాగున్నంత మాత్రాన లోకంలో మిగతా వారు మనకన్నా తక్కువ వారను వాళ్ళని హేళన చేద్దామని అవమానిద్దామని కూడా మనం మన నోటి వెంట రాకూడదు దేవుని జరిగిన బిడ్డలుగా ఆ మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి
అందరిని క్షమించాలి అందరినీ ప్రేమించాలి మనుషులలో అనేకమైన పొరపాట్లు ఉంటాయి అనేకమైన లోపాలు మనుషుల్లో ఉంటాయి అసలు లోపాలు లేని వాళ్ళు మనుషులు ఎట్లా అవుతారు క్షమించడమే దేవుడు మనకి తను క్షమించాడు మనకు ఆ మాట నేర్పాడు అసలు షారా వదిలేసింది అబ్రహాం వదిలేశాడు అవునా అబ్రహాం చేతులు దులిపేశాడు అమ్మో తల్లి నాకు తెలియదమ్మా తూచి అదిగో నీ దాసిని ఎదురుగా ఉంది నువ్వేం చేసుకుంటే అది చేసుకో నువ్వు చేసుకోమన్నావు నేను చేసుకున్నా తప్పితే నాకేమి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ అమ్మాయి గర్భం రావాలని నాకు అసలు ఏ రకమైన ఉద్దేశం ఎప్పుడు లేదు తల్లి నమస్కారం అనేసాడు నీకే అప్పు చెప్పాను ఇంకేం చేసిందంట పారిపోయేదాకా హింస పెట్టిందంట మామూలు హింస పెట్టి ఉండదు ఈ ఆ హింస తట్టుకోలేక పాప హాగర్ ఏం చేసింది పారిపోయింది ఒట్టి మనిషి కాదు గర్భంతో ఉన్నది ఎవరు జాలి పడాలి ఆ వ్యక్తి గురించి ఎవరు జాలి పడాలంటే చూచుచున్న దేవుడు మనుషులందరూ సమానం ఆయనకి మనుషులందరినీ ప్రేమిస్తాడు అందరినీ క్షమిస్తాడు అందరినీ కౌగులించుకుంటాడు అయ్యో ఒక సామాన్యురాలు పాపం ఏదో చిన్న పొరపాటు చేసింది కానీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది కదా ఈ అరణ్యంలో ఎక్కడికి వెళ్ళుద్ది అనుకుని దేవుడే జాలిపడి షరాయి దాసివైన హాగరు అన్నాడంట ఎక్కడ నుండి వచ్చితేవి ఎక్కడికి వెళ్ళిచున్నావు భలే మాట్లాడతాడు ప్రభు ఏమ్మా భలే మాట్లాడతాడా కాదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఆ స్థితి మర్చిపోయావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు స్థితి మర్చిపోయి విచిత్రంగా ప్రవర్తించావు ఈ స్థితి నువ్వు తెచ్చుకున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అన్నాడు ఒక మాటతో మనుషుల్ని చంపేయచ్చు అనుకుంటా మనుషుల్ని అసలు కత్తిపెట్టి పొడవ అక్కర్లేదేమో నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కత్తేం అక్కర్లేదేమో బాంబే అక్కర్లేదేమో చంపేయటాకి ప్రభు అంటున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చా ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా ఆ ప్రశ్నకి మరి ఏం సమాధానం చెప్పొద్దు అడిగినందున అది నా యజమానురాలైన శారా యొద్ధ నుండి పారిపోవచ్చున్నాను నేను తొమ్మిదవ వచ్చిన అప్పుడు యుహోవా దూత యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి కింద అణిగి ఉండమని దానితో చెప్పాను ఆగిక పరిగెడుతున్నావు ఇది అరణ్యం మామూలు దానివా ఎక్కడ పరిగెడుతున్నా ఇప్పుడు జరిగింది తెలుసుకున్న నువ్వు తగ్గించుకుని ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందో గమనించి యజమానురాలకి బద్దురాలు వై తిరిగి వెళ్ళడం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అన్నీ చూస్తున్నాడు అంట దేవుడు అన్ని చూస్తున్నాడు హాగరకు గర్వం అణచాలి అని అనుకున్నాడేమో తను తెలుసుకోవాలనుకున్నాడేమో ఆ స్థితి హాగరకి కలగజేశాడు కలగజేశాడు కానీ విడిచిపెట్టిన దేవుడు కానీ నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి హాగర్ని చూస్తున్న దేవుడు నిన్ను నన్ను చూడడా చూడ్డా అప్పుడప్పుడు చూడట్లేదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవునా ఒక్కొక్క సారి ఒక్కొక్క దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఒక్కొక్క దుఃఖం కలిగినప్పుడు చూడట్లేదా అప్పుడు ఇప్పుడే ఒక సహోదరి మేము జస్ట్ లా చాంబర్లోకి రాగానే ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఒక సహోదరి చేసింది ఎక్కడో దూరం నుంచి కాలికి గాయమైంది తగ్గట్లేదంట కుమార్తెకు వివాహమైంది ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఇంకా ఈ సమస్యలన్నీ మాకే ఉన్నాయా కొంచెం ప్రార్థన చేయండి ఒక్కొక్కసారి దేవుడు విడిచిపెట్టాడా చూడట్లేదా అని అనిపిస్తుందేమో కానీ 
ఇవాళ ప్రభు మనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక పిచ్చితాన్ని నేను హాగర్న చూశాను అవునా ఒక గర్విష్ఠ హాగర్ని చూశాను ఒక దాసి అయిన హాగర్ని చూశాను నువ్వు నీకు ఎప్పుడైనా మనసు వచ్చిందేమో కానీ నిన్ను నేను దోస్తున్నాను చప్పట్లు కొట్టండి హైలీ లోయా నిన్ను దోస్తున్నాను ఆకాశంలో నా సింహాసనం ఉంది నా కన్ను దృష్టి భూమి మీద ఉన్నది నీ మీద ఉంది నేను నేను చూస్తున్నా మీ అవసరాలు చూస్తున్నా అక్కడ హాగరకి అవసరం అయింది ఇక ఆ అరణ్యంలో కొ ఇంకా కొద్ది దూరం వెళితే ఏమైపోద్ది దాహం వేసి సృహ తప్పి పడిపోద్ది ఆ తర్వాత తల్లి చనిపోద్ది గర్భంలో ఉన్న శిశువు చనిపోద్ది అది దేవుని ఉద్దేశమా కాదు జాలి కలిగింది ఒకటి ఆగ అక్కడ ఎక్కడ పరిగెడతాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎక్కడ ఉన్నావో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ యజమానురాలకి బద్రాలపై జాగ్రత్తగా జీవించు అన్నాడంట పదో వచ్చిన వాళ్ళు మరియు యహోవా దోత నీ సంతానమును నిక్షేమగా విస్తరింపచేసేదను అది లెక్కింప వీలు లేనంతగా విస్తారమగనని దానితో చెప్పాను ఓ పిచ్చిమోహం దాన్న ఏమైపోయింది ఇంతలో నువ్వు అందరూ నాకు కుమార్తెలే నువ్వు నాకు కుమార్తె షారా అలాగో కుమార్తె నువ్వు నువ్వు కూడా నాకు కుమార్తె ఏదో జరిగింది కానీ గర్భఫలం నేను ఇచ్చే బహుమానం కాబట్టి నీకు కలిగే సంతానము కూడా బహు విస్తారం అవబోతుంది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నీ సంతానము కూడా బహు విస్తారం అవబోతుంది నేను దీవించే దేవుణ్ణి ఎవరిని విడిచిపెట్టే దేవుణ్ణి కాదు ఈ మాటలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం జాగ్రత్తగా అట్టి పెట్టుకుని శోధన ఎప్పుడన్నా మనసుకి శోధన అనిపించినప్పుడు ఒట్టిగా మనలో మనం ఏడ్చుకోవటం కాదు ఈ మాటలు తీసి చదువుకోవాలి ఈ మాటలు తీసి చదువుకుంటా నిజమే ప్రభువా ఇంతమందిని నువ్వు ఆదరించావు ప్రేమించావు కదా మన నన్ను ఎందుకు విడిచిపెడతావు నన్ను విడిచిపెట్టవులే నన్ను విడిచిపెట్టవయ్యా నీ హృదయంలో అనుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు మేలు చేస్తాడు ఆమెన్ ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు ఆదరించే దేవుడే విడిచిపెట్టే దేవుడు కానీ కాదు పదకొండవ వచ్చినంలో మరియు యుహోవా దోత ఇదిగో యుహోవాని మర ఆలకించిను నీవు గర్భవంతమై ఉన్నావు నీవు కుమానుకని అతనికి ఇష్మాయిల్ అని పేరు పెట్టదు చప్పట్లు కొడదాం హైలే లోయా హాగరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నా నేను నువ్వు గర్భవతివై ఉన్నావు ఈ పరుగు నీకు కరెక్ట్ కాదు నీ మొర నేను ఆలకించాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక పరిగెడుతుందంట ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలీదు నా అనే వాళ్ళు కనుచూపు మేరలో లేరు ఐగుప్త దేశము దాదాపు హెబ్రోనికి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది దగ్గరేం కాదు మరి ఆ ఐగుప్తులో విడిచిపెట్టి వచ్చిన రక్త సంబంధులు ఎవరైనా ఉన్నారో లేదో బైబిల్లో రాసలేదు కానీ ఈ గర్భం ధరించి అంత దూరం పరిగెట్టుద్దా వెళ్ళగలదా నచ్చి వెళ్ళగలదా అందుకని జాలి పడ్డాడు అందుకని అంటున్నాడు అమ్మాయి ఎక్కడ వివాదం వచ్చిందో జ్ఞాపకం చేసుకుని నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని యజమానురాల దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళా క్షమాపణ అడుగు నువ్వు గర్భవతువు కాబట్టి నేను నిన్ను దర్శిస్తున్నాను నువ్వు ఒక కుమారుని కంటావు వాడి పేరు ఇష్మాయేలు అని పేరు పెడతావు కుమారుని కూడా కనేస్తుందంట ఆమెన్ అన్నీ చూస్తున్నాడు అనమాట చూచుచున్న దేవుడు గర్భఫలం ఇచ్చేది ఆయనే నీ గర్భంలో ఏముందో కూడా ఆయన కన్నులతో చూస్తాడు కాబట్టి బహుశా అప్పటికి హాగరకు తెలిసి ఉండదు తెలిసి ఉంటుందా తెలియదు కదా గర్భంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా తెలుసా 
తల్లి తల్లి గర్భం ధరించినంత మాత్రాన స్త్రీ గర్భం ధరించినంత మాత్రాన స్త్రీకి తెలిసిపోద్దా తెలియదు ఇప్పుడు ఏదో స్కానింగ్లు వచ్చినాయి అవి చూసి చెబుతామే తప్పితే డెలివరీ అయ్యే వరకు ఎవరన్నది ఎవరు చెప్పలేరు ఏవో కొన్ని చూసి సహజంగా మన పెద్దలు ఉండే మా స్త్రీలు అమ్మ మగ పిల్లాడు అయితే బరువు ఎక్కువ ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకేది నీ మొక్కం లాగేస్తుంది లేకపోతే ఇంకేది ఏదో నేను నాలుగు మూడు చూసిన్లు చెబుతారు ఆడపిల్ల అయితే ఇలా ఉంటుంది ఆడపిల్ల తక్కువ తింటుంది అంట మగ పిల్లాడు ఏమో లాగేస్తాడంట అవునా మగ పిల్లాడు ఉండే మొహం అంతా పీక్కుపోయి ఉంటుందండి ఎందుకంటే తినదంతా ఆడే తినేస్తాడు కదా ఆడపిల్ల ఎక్కువ తినదు తింటు కాబట్టి అమ్మాయి కొంచెం మొక్కం ఎక్కువ లావుగా బొద్దుగా కనపడుతుంటే ఏంటి దీన్ని చూసిన అమ్మాయిని కానీ తట్టుంది అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అంత మాత్రాన్ని నిర్ణయించడానికి వీలు లేదు ఉరకనే మన పూర్వీకులు పెద్దలు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మమ్మలు తాతలు ఎవరో అంటూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ అయింది కానీ కాదు డెలివరీ అయ్యే వరకు ఎవరు ఏమీ చెప్పలేం ఆ దేవుని నిర్ణయం కానీ ఇక్కడ ప్రభు ముందే చెబుతున్నాడు హాగరికి పిచ్చి మొక్క ఉంది నువ్వు కొడుకుని అంటున్నావే నీకు నేను కుమారుని ఇస్తున్నాను వాడి పేరు ఇస్మాయిల్ పేరు కూడా చెప్పేస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అప్పుడు అందంట ఈ మాట ఏ మాట అంది పదమూడవ వచ్చి చూస్తున్న దేవుడవు నీవే అన్న పేరు తనతో మాట్లాడిన యుహవాకు పెట్టను ఏలయనగా నన్ను చూసిన వాణ్ణి నేను ఇక్కడ చూసి తిని కదా అనుకోరాను హాలే లోయా చూసుచున్న దేవుడైనా మామూలు దేవుడు కాదు అసలు నేను ఇంట్లో నుంచి పరిగెత్తుకు రావడం ఎవరికి తెలుసు అబ్రహాంకి తెలుసు షారాకి తెలుసు ఇప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు పని మనిషి కాబట్టి ఏమో నీళ్ళు దాటాక వెళ్తుంది అనుకుంటారు అంతేనా పారిపోతుందని ఎవరికి తెలుస్తుంది తెలీదు కానీ చూచుచున్న దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి ఈ మాట అందంట ఈయన చూచుచున్న దేవుడు ఈయన పేరు యహోవా మావులోడు కాదు హలోయా దేవుణ్ణి ఎరిగిన బిడ్డలు ఈ సాక్షి చెబితే వేరే సంగతి అసలు దేవుడు అంటే తెలియని ఒక అంగురాలు ఈ దేవుడికి ఈ పేరు పెట్టింది ఈ పేరు పెట్టింది కాబట్టి నాకు అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈయన అన్నీ చూస్తున్నాడు అనమాట చూస్తున్నాడు ఉదయకాలం లేచి మనం బయటకు వెళ్ళాలి డ్యూటీకి వెళ్ళాలి కూరగాయలకి వెళ్ళాలి ఏ ఒకటి తేవాలి ఏ దేనికన్నా వెళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకో నిన్ను చూస్తున్నాడు నీ దేవుడు నీతో వస్తున్నాడు నీ దేవుడు ఆ మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి దేవునికి మేము కలుగుని కాక మరొక విషయంలోకి వెళ్ళాం మరొక స్త్రీ ఉంది ఆ స్త్రీ పేరేంటి హన్న హన్న ఎల్కాన అనే పురుషుడికి ఇద్దరు స్త్రీలు పెనిన్న హన్న ఇద్దరు స్త్రీలు అతనికి భార్యలు పెనిన్న అనే అమ్మాయి శుభ్రంగా పిల్లలు కనేసింది పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు హన్నాకి మాత్రం గర్భఫలం అనే బహుమానం లేదు బిడ్డలు లేరు హన్నాకి కాలం గడిచిపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం పంటలు రాగానే షీలోహం అనే దేవుని మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ పంటల్లో నుంచి దశం భాగాలు అర్పణలు కానుకలు సమర్పిస్తారండి సమర్పించే ముందు తన భర్త ఏం చేస్తాడంటే ఇంట్లో ఉన్న మనుషులందరికీ ఒక్కొక్క భాగం సమర్పిస్తాడంటే ఈ హన్నాకి కూడా సమర్పిస్తున్నాడు 